हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दैम बयालजी क्लास आईन ई एम सलीम सो नमेलू गोतिरोे बारी के एक्साम कर्नाटक एक्सामेशन अथारीटी के कंडक्टर इतने आल नोटिफिकेशन सिलेबस के वे सैटल प्रकटवे सो नम चल मोदे बार बंद वीक्षक सो के आकांक्षी सो ई रिक्वेस्ट आल यू टू सब्सक्रैब द चल क्लीक द बेल आल टू गेट आल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन आफ अवर् चल स्टार्ट टूडे से मोदलने प्रश्ने विच वन आफ दि फॉलोविंग एंजाइम इज यूज ऐस स्पेसिफि मार्कर फॉर् दि लईसोजोम सो लईसोजोम नम्बे गे लईसोजोम इज ए से आर्गनल विच इज नोन सूसइड बैग आफ दि से and this lysosome it is characterized by the presence of hydrolytic enzymes which are active at acidic ph so therefore the right answer for this question is option d acid phosphatase so acid phosphatase is the specific marker for the lysozyme second question the cell organelle playing a very crucial role in apoptosis is so first we have to know what is apoptosis apoptosis means nothing but the programmed cell death and the important cell organelle which play a crucial role in apoptosis is mitochondria so option c is the correct answer third question chlorophyll pigments are present in dash part of the chloroplast so chlorophyll we know that it is a green color pigment which uh, plays a very important role in photosynthesis it is uh, present in uh, thylakoids of the chloroplast so answer b thylakoids next which one of these cells uh, contain the most active lysosomes so in the given option skin cell nerve cell liver cell white blood cell the correct answer is uh, white blood cells are uh, leukocytes uh, Response. So they contain the most active form of a lysosome. Next fifth question: Membrane fluidity is due to a phospholipids, b protein, c carbohydrate, d cholesterol. The right answer is a cholesterol. So cholesterol present in the lipid bilayer plays a very important role in a membrane fluidity. So membrane fluidity means. Uh, it is the lateral movement of proteins within the lipid bilayer next the sixth question the glyoxysomes are involved in so glyoxysomes are also one of the important cell organelles so their important role is they helps in conversion of fatty acid to carbohydrate so option b is the correct answer next question number 7 presence of catalase is a unique feature of so remember catalase is a very important enzyme so present in peroxisome so option c peroxisome contain the catalase enzyme so this catalase enzyme convert hydrogen peroxide into water and oxygen eighth question dash is not a component of endomembrane system so options are a endoplasmic reticulum b golgi complex c mitochondria d lysosome see the endomembrane system remember contain four important cell organelles endoplasmic reticulum golgi complex lysosome and vacuole so in the given option mitochondria is not a component of endomembrane system so right answer is uh, mitochondria next ninth question which of the following plastids stores proteins so your options are a amyloplast b alleuroplast c elaioplast d chromoplast see the see plastids are important cell organelles they are present in plants and uh, euglena so here the plastid which store proteins is alleuroplast so option b is the right answer 
and for your information remember amyloplast stores carbohydrate ileoplast stores oils fats also called lipids and chromoplast you know that it is a plastid which is not involved in storage but it uh, contains uh, chlorophyll i mean xanthophyll and uh, chloro carotenoid pigments are present in the chromoplast the next question question number 10 spirosomes are formed from so spirosomes are the important uh, cell organelles they are also play very important role in uh, the cell and they are formed from endoplasmic reticulum so the correct answer is uh, endoplasmic reticulum and uh, autophagy autolysis and digestion are functions of option a endoplasmic reticulum b golgi complex c lysosome and d nucleus so autophagy autolysis digestion these are the functions of lysosome so lysosome helps in uh, in these three f- functions next question question number 12 ribosomes are made up of so option a rna and dna option b rna proteins option c dna and proteins option d rna dna and proteins so the right answer is rna and proteins so option b is the correct answer and next question number 13 vacuole is covered by a unit membrane called a protoplast b tonoplast c leucoplast d holoplast the correct answer is b tonoplast so vacuole is covered by a single membrane called a tonoplast question number 14 the transverse diffusion also called flip flop movement is due to it is a movement of option a proteins option b phospholipids option c cholesterol molecule option d carbohydrates so the right answer is uh, phospholipids so the phospholipids present in the lipid bilayer of the plasma membrane plays a very important role in a transfer diffusion transverse diffusion or flip flop movement then question number 15 so nucleolus is a site of uh, option a trna synthesis b mrna synthesis c protein synthesis option d rrna synthesis so nucleolus is a important part of nucleus it is a site of ribosomal rna synthesis so answer d is the correct option question number 16 pomps disease tay sachs disease gout etc are disorders of so this is a very important question for k set so these are the disorders related to the lysosome so option a is the correct answer next question number 17 the major interaction responsible for stabilizing the cell membrane so option a covalent bond option b ionic bond option c hydrophilic interactions option d hydrophobic interaction so the major interaction responsible for stabilizing cell membrane or hydrophobic interaction option d is the correct answer next question number 18 so which of the following functions are characteristics of peroxisome so they have given four statements so contain glyoxylate cycle second one catalase activity third breakdown of very long chain of fatty acids and fourth one is produces dihydrogen so dihydrogen agbekadu so dihydrogen so the right answer is option 2 and 3 so that is d is the correct answer so peroxisome helps in a breakdown of very long chain of fatty acid nothing but beta oxidation agutte and catalase activities kuda namge peroxisome alli sigutte so therefore 2 and 3 option d is the right answer the next question number 19 so lysosomes are abundantly found in 
ಸೊ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟಮಕ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ ಸಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ದೀಸ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಚ್ ಇನ್ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲಾ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಲಿವರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಅಟನಾಮಸ್ ಸೊ ಸೆಮಿ ಅಟನಾಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕಂಟೇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೂ ಯು ಹ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ದೇ ಕಂಟೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಗ್ಲೈ ಕಾಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವೈಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೋಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಸೊ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಕಾಂ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋ ಸೊ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್